வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இஸ்ரோ இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் உலக நாடுகள் எல்லாமே ரொம்பவே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நிறுவனம் தான் இஸ்ரோ ஏன்னா கடந்த சில வருஷத்தில் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இஸ்ரோ கண்ட வளர்ச்சியும் இஸ்ரோ செஞ்ச சாதனையும் தான் காரணம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து டோட்டலாக பதினாறு மிஷன்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வரலாற்றில் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மிஷன்ஸை இஸ்ரோ பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க பதினாலு ராக்கெட் பதினேழு சேட்டிலைட் ஒரு டெஸ்ட் ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மிஷன்ஸை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு மிஷன்ஸ் மூலமாக எந்தெந்த விஷயத்துக்கெலாம் ராக்கெட் அனுப்ப போகிறாங்க என்னென்னத்தெல்லாம் டெவலப் பண்ண போகிறாங்க இந்தியா வந்து எப்படியெல்லாம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு மிஷன்ஸ் மூலமாக பயன்பெற போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் உலக நாடுகளில் இன்டர்நெட் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறவங்களோட பட்டியலில் இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது பட் இந்தியாவோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே கம்மி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் மாதம் வந்து உலக நாடுகளில் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு நடத்தினாங்க அதில் வந்து மொபைல் இன்டர்நெட்டில் இந்தியா வந்து நூற்றி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்குது ப்ராட்பேண்ட் இன்டர்நெட்டில் இந்தியா வந்து எழுபத்தாறாவது இடத்துல இருக்குது இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ வந்து ஏகப்பட்ட ஹை கெப்பாசிட்டி கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸை பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க கடந்த அஞ்சு மாதத்தில் மட்டும் நாலு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டை இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்தில் ரெண்டு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸாக இன்னும் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இஸ்ரோவோட சேர்மன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா கூடிய விரைவில் இந்தியாவில் நூறு ஜிபி பெர் செகண்ட் வரைக்கும் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீட்லேயே ஆகட்டும் மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஏர்ஃபோர்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆகட்டும் லேண்ட்லேயும் கடல்லேயும் சரி எல்லா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்திலுமே இன்டர்நெட் வந்து ரொம்பவே அதிக ஸ்பீடில் இருக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்ற கனவு நனவாகும் அடுத்ததாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இஸ்ரோவுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான மிஷன் எது அப்படின்னா சந்திராயன் டூ நிலவுக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புகிற மிஷன் தான் சந்திராயன் டூ சந்திராயன் ஒன் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை இஸ்ரோ வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் நிலவுக்கு அனுப்புனாங்க அது வந்து நிலவை ரெண்டு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அனுப்புனாங்க பட் அதோட தொடர்பை வந்து ஒரு வருஷத்துலேயே இஸ்ரோ வந்து இழந்துட்டாங்க என்ன அதோட தொடர்பை ஒரு வருஷத்தில் இழந்தால் கூட அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளில் அது வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்தோட வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திராயன் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தான் நிலவில் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத முறையாக வந்து கண்டுபிடிச்சிது ஸோ அதை தொடர்ந்து இந்த சந்திராயன் டூ அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமாக ஒரு ரோபோட்டை நிலாவோட சர்ஃபேஸில் தரையிறக்க வச்சு நிலாவோட சர்ஃபேஸை கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணுறதா இஸ்ரோ பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்காக ஒரு ஆர்பிட்டார் ஒரு லேண்டர் ஒரு ரோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணுத்தையுமே வந்து இஸ்ரோ வந்து உள்நாட்டிலே வந்து சொந்தமாக தயாரிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மிஷனுக்காக உலக நாடுகளுமே வந்து ரொம்பவே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னா விண்வெளிக்கு மனிதர்கள் அனுப்புகிற ககன்யான் அப்படின்ற மிஷன் தான் இது ரொம்பவே முக்கியமான மிஷன் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி விண்வெளிக்கு மனிதர்கள் அனுப்புனது மூணு நாடு தான் யூஎஸ்ஏ சைனா ரஷ்யா இதை தொடர்ந்து இந்தியா வந்து நாலாவது நாடாக விண்வெளிக்கு மனிதர்கள் அனுப்ப பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இதுக்கான எல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முழு வீச்சில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக வந்து கடந்த ஜனவரி மாதம் வந்து பெங்களூரில் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சென்டர் மூலமாக எல்லா டெவலப்மெண்ட்டுமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோ இந்த ககன்யான பத்தி நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே டீடைலா ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கணும் அப்படி நினைச்சீனா அந்த வீடியோட லிங்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம மங்கல்யான் 1 அப்படிங்கற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பத்தியும் ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கோம் அந்த லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க அடுத்து தான் என்ன மிஷன் அப்படினா ஆதித்யா L1 அப்படிங்கற மிஷன்னா இது வந்து சூரியனுக்கு ராக்கெட் அனுப்புற மிஷன் சூரியனுக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புற மிஷன்
ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணி அவங்க ராக்கெட்டில் அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குறைஞ்ச விலையில் ராக்கெட்டை அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இஸ்ரோ வந்து ஒரு படி மேலே போய் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜுமே ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜூன் ஜூலையில் இதுக்கான டெஸ்டிங் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இஸ்ரோ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜுமே ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே குறைஞ்ச விலையில் ராக்கெட் அனுப்புறதுக்கான டெக்னாலஜியோட இஸ்ரோ இருக்கும் அடுத்த டெவலப்மெண்ட் எது அப்படின்னா ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அதாவது இஸ்ரோ வந்து ஒரு சின்ன ராக்கெட்டை டெவலப் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன சேட்டலைட்டை அனுப்புறதுக்காக தான் அதாவது மைக்ரோ சேட்டலைட் நானோ சேட்டலைட்டை அனுப்புறதுக்கான ஒரு ராக்கெட் தான் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டிசைன் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இதை டெவலப் பண்ணி ஜூலையிலையும் அக்டோபர்லையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சின்ன சேட்டலைட்டை பிஎஸ்எல்விலையும் ஜிஎஸ்எல்விலையும் அனுப்பணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சராசரியாக நானும் கோடி வர செலவாகும் சோ இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா முப்பது கோடி ரூபாயில் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட்டை நம்மளால அனுப்ப முடியும் சோ இது ரொம்பவே மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா கிட்ட இருக்கிற ரொம்பவே ஹெவியஸ்ட் ராக்கெட் எது அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் தான் அதிக எடை கொண்ட சேட்டலைட்டை இந்த ராக்கெட்டால் மட்டும்தான் தூக்கி செல்ல முடியும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு டன்லேருந்து நாலு டன் எடை வர உள்ள சேட்டலைட்டை இப்போதைய நிலைமைக்கு இந்த ராக்கெட்டால் தூக்கி செல்ல முடியும் நாலு டன்னுக்கு மேலே ஒரு சேட்டலைட் எடை இருக்குது அப்படின்போது இந்த ராக்கெட்டால் தூக்கி செல்ல முடியாது அப்படி நாலு டன்னுக்கு மேலே எடை இருந்தால் அதை வந்து நம்ம ஏரியான் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட அவங்க கிட்ட இருக்கிற ராக்கெட்டோட உதவியோட தான் நம்மளோட சேட்டலைட்டை அமிச்சாகணும் அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இப்போ இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இந்த ராக்கெட்டோட எடை தூக்கும் திறனை நாலு டன்லேருந்து ஆறு டன்னாக அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ இந்த வருஷம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்யூட் ஆக்சிஜனும் லிக்யூட் ஹைட்ரஜனும் தான் அந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் ஃபியூலாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த எடை திறனை அதிகரிக்கணும் அப்படின்றதுனால லிக்யூட் ஆக்சிஜனும் கெரோசினும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸையும் பூமியை கண்காணிக்கிறதுக்காக சில எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்ஸையும் இந்த வருஷம் இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் எப்போ மழை வரும் புயல் வரும் வெள்ளம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன விவசாயம் செய்யலாம் அதுக்கு ஆறுகளில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே கணிச்சு சொல்லும் அதை தவிர ஆர்ஐ சேட் ஜிஐ சேட் அப்படின்ற ரெண்டு சேட்டலைட் ரகத்தை இஸ்ரோ வந்து திரும்பவும் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ்ரோவை வந்து ஆரம்பித்தது விக்ரம் ஏ சாராபாய் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் பிறந்தார் அவர் பிறந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட நூறு வருஷம் ஆகுது ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஏகப்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ் ஏகப்பட்ட செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இஸ்ரோ பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து யூஎன்என்ஏடிஐ அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை இஸ்ரோ வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா நானோ சேட்டலைட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணும் எப்படி அசம்பிள் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வச்சு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வச்சு அறுபது நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நானோ சேட்டலைட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கலாம் இதுக்கான ஃபஸ்ட் பேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு முப்பது பேர் வந்து பதினேழு நாட்டிலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க செகண்ட் பேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்டோபர் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் தான் வந்து இஸ்ரோ வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மிஷன்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இஸ்ரோ வந்து ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸுக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்